பெரிய திருப்பம் நம்ம எல்லாருமே சொன்ன மாதிரி ஹிஸ்புல்லா அவங்க இந்த யுத்தத்தில் நாங்களும் ஹமாஸ் குழுவுக்கு ஆதரவாக களமிறங்க போகிறோம் அப்படிங்கிற அறிவிப்பை ஒஃபீஷியலாக கொடுத்துருக்காங்க இப்படி ஒஃபீஷியலாக கொடுத்துருப்பதுனால இஸ்ரேலுக்கு ஏதாவது பிரச்சனையான்னு பார்த்தா இருக்குது ஒரு பிரச்சனை கிடையாது பத்து மடங்கு பிரச்சனை கூடுதலாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் இது தமிழ் பொக்ஷம் வழங்கும் இஸ்ரேல் லைவ் அப்டேட் பாகம் பதினாறு பதினஞ்சு காணொலிகள் பார்க்காத டிபி ட்ரூப்ஸ் தயவு செஞ்சு பார்த்துருங்க நம்ம வாட்ஸ்அப் குரூப் இருக்குது அதில் ஜாயின் பண்ணாதவங்க கீழே இருக்கக்கூடிய லிங்க் வழியாக ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி மணி நேரத்துக்கு ஒரு தடவை ரிஃப்ரெஷ் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க அன்பு தமிழஞ்சங்களுக்கு தமிழ் பொக்கிஷத்தின் வணக்கங்கள்அதில் பாதி டெக்னாலஜி ஹிஸ்புல்லாவுக்கு கொடுத்துருந்தா கூட ஹிஸ்புல்லாவினுடைய அந்த பவர் அப்படிங்கிறது ரொம்ப கூடுதல் தான் நேற்று ஒரு ஆயிரத்தி ஐநூறு ராக்கெட்டுக்கு இஸ்ரேல் படாத பாடு பட்டுருச்சுன்னு சொல்லலாம் ஏன்னா அயன் டோம் அப்படிங்கிறது சரியாக ஒர்க் ஆகலை எங்கேயுமே அயன் டோம் வந்து பெரிய அளவில் கோலாச்சு நினச்சி அப்படிங்கிற அந்த செய்தி எதுவுமே வெளியில் வரல ஈவன் அமெரிக்கா கூட அயன் டோமை பற்றி அதிகமாக பேசாமல் விட்டுட்டாங்க அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயம்தான் ஸோ அப்படி இருக்கும் பட்சத்தில் இப்போ ஹிஸ்புல்லா அமைப்பு நாங்களும் லெபனன் பக்கமாக இருந்து உங்களை அடிக்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்கிற இந்த அறிவிப்பு இஸ்ரேலுக்கு ஒரு பேரிடர் தான் ஏன்னா இஸ்ரேல் நேற்று இதை கணிச்சிருந்தாங்க அவங்களுடைய ஆர்டிலரி எல்லாம் அவங்க ஹிஸ்புல்லா அமைப்பிடம் அதாவது அந்த லெபனன் பார்டரில் நிப்பாட்டியிருந்தாங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம் ஆனால் இது அதோடி மட்டும் நிற்காது அதாவது லெபனனில் மட்டும் நிற்காது நேராக ஜார்டனில் இருந்தும் ஒரு விதமான புஷ் அப்படிங்கிறது வரும் அங்கே இருந்தும் இந்த ஹமாஸ் மற்றும் இந்த ஹிஸ்புல்லா அமைப்பை சார்ந்தவர்கள் இஸ்ரேலுக்குள்ள நுழைவதற்கு நிறையவே சான்சஸ் அப்படிங்கிறது இருக்கு ஸோ இப்போ இஸ்ரேலை பொறுத்த வரைக்கும் மும்முனை தாக்குதலில் இருக்காங்க நடுவில் இஸ்ரேல் இருக்காங்க இதில் ஹிஸ்புல்லா அமைப்பு நம்ம மார்னிங் பார்த்த மாதிரி அதாவது பதினாலாவது வீடியோவில் நான் சொல்லியிருந்தேன் ஒரு ரேடார் ஸ்டேஷன் அழிச்சிட்டாங்கன்னு சொல்லி ஒரு ரேடார் ஸ்டேஷன் இல்லையா மூணு ரேடார் ஸ்டேஷனை நாங்கள் அழிச்சிட்டோம் அப்படிங்கிற அறிவிப்பை ஒஃபீஷியலாக கொடுத்துருக்காங்க மூணு ரேடார் ஸ்டேஷன் மட்டும் இல்லை எங்களுடைய கண்காணிப்பில் இன்னும் சில முக்கியமான டார்கெட் அப்படிங்கிறது இருக்கு இஸ்ரேல் இந்த அழிவை தாங்காது அப்படிங்கிற அந்த மிரட்டலையும் ஹிஸ்புல்லா அமைப்பு கொடுத்துருக்காங்க பல வருட பகை அப்படிங்கிறதை தீர்ப்பதற்கு ஹிஸ்புல்லா ஹமாஸ் அமைப்பு ஒன்றிணைந்திருக்கிறார்கள் இதற்கு மத்தியில் யார் யார் இதை பெரிய கொண்டாட்டமாக எடுத்து பார்த்துட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் இந்தியாவுக்கு கண்டிப்பாக ஜம்மு காஷ்மீர் வழியாக இதே மாதிரியான ஒரு பிரச்சனையை எழுப்ப வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி பாகிஸ்தானில் இருக்கக்கூடிய நிறைய பேர் திட்டம் போட்டுட்டு இருக்கும்போது நெக்ஸ்ட் டார்கெட் இந்தியாவாக தான் இருக்குமோ அப்படிங்கிற அந்த ஒரு கேள்வியுடன் நிறைய பேர் சோசியல் மீடியாவில் இப்போ பேசிட்டு வராங்க ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி இந்தியா ஒரு நாட்டுக்கு பெரிய எச்சரிக்கை கொடுத்தாங்க உங்கள் நாட்டில் தீவிரவாதத்துக்கு ஆதரவான நபர்கள் நிறைய பேர் இருக்காங்க கொஞ்சம் பார்த்து சூதானமாக இருந்துக்கோங்கப்பா அப்படிங்கிறது தான் உடனே அந்த நாடு இந்தியாவின் மீது புகாரை கொடுத்தது வேறு யாரும் கிடையாது கனடா தான் இன்றைக்கி கனடாவில் என்ன நடந்திருக்குன்னா ஹமாஸ் அந்த தீவிரவாத அட்டாக் இருக்குல்ல அது ரொம்ப பெரிய அளவில் சக்ஸஸாக முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னு சொன்னேன் அதை தெருவில் இறங்கி ஒவ்வொரு ஸ்ட்ரீட்லையும் இறங்கி கொண்டாடியிருக்காங்க ஹமாஸ் ஆதரவாளர்கள் ஸோ கனடாவில் இப்படி ஹமாஸ் ஆதரவாளர்கள் ஒவ்வொரு ரோடுக்காக போகிறத சோசியல் மீடியாவில் பகிர்ந்து அங்கே இருக்கக்கூடிய நபர்கள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்தியா சொன்னது நூற்றுக்கு நூறு சரி தீவிரவாத அட்டாக் இப்போ ஹமாஸின போராளிகள் இஸ்ரேலுக்கு எதிராக போராட்டத்தை அறிவித்து அது ஒரு யுத்தமாக மாறி இருந்தால் அதை இந்த அளவுக்கு கொண்டாடினாலும் பிரச்சனை கிடையாது அவங்க போராளிகள் அவங்க நாட்டுக்காக அவங்க போராடுறாங்க ஆனால் இங்கே நடந்தது தீவிரவாத அட்டாக் குழந்தைகளை பெண்களை அடித்து கொள்வது இல்லாட்டி அவங்கள வந்து பிணை கைதிகளாக கொண்டு போவது அப்படிங்கிறதெல்லாம் ஒரு தீவிரவாத செயல் தான் அந்த தீவிரவாத செயலை செய்த இந்த ஹமாஸ் அமைப்புக்கு ஆதரவாக கனடாவில் இவ்வளோ பேர் வெளியில் வந்து அவங்களுடைய வாழ்த்துக்களை சொல்லும் போது கனடா உங்களுடைய எதிர்காலம் கொஞ்சம் ரிஸ்கி தான் கொஞ்சம் பார்த்து சூதானமாக இருந்துக்கோங்க அப்படிங்கிறத இந்தியா சொன்னதை மறுபடியும் நாம சொல்ல வேண்டியதாக இருக்கிறது இது கனடாவில் மட்டும் பெரிய ஆரவாரமாக கொண்டாடப்படவில்லை ஈரானில் கொண்டாடப்பட்டது துருக்கியை நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பெரிய அளவில் ஒரு கொண்டாட்டமாகவே மாறியது அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ துருக்கியும் இந்த ஹமாஸ் அமைப்புக்கு மிகப்பெரிய ஆதரவாக மாறி நிற்கிறாங்க அடுத்ததான் நம்ம பார்க்க வேண்டியது இது இஸ்லாமியர்கள் மத்தியில் ஒரு பெரிய கோபத்தை ஏற்படுத்தும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அதுவும் நேற்று இஸ்ரேல் கரெக்டாக இரண்டு மசூதிகளை அழித்தார்கள் அப்படின்னு சொல்லி நான் ஒரு செய்தியாக சொல்லியிருந்தேன் அதுக்கான ஒஃபிஷியல் ரிப்போர்ட் இப்போ வெளியில் வந்துருச்சு அதற்கான புகைப்படமும் இப்போ வெளியில் வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் அந்த புகைப்படத்தை பார்க்கக்கூடிய
இஸ்லாமியர்களுக்கு கோபம் வர வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி இஸ்ரேல் அங்கே தாக்குதலை நடத்தினாங்களா இல்லை அரபுலக நாடுகள் இதனால் ஒன்றிணைவார்கள் அப்படிங்கிற பெயரில் இப்போது ஹமாஸ் அமைப்புகள் இதை ரொம்ப பெரிய அளவில் பகிர்ந்து வருகிறார்கள் அப்படிங்கிறது தெரியல பட் இதற்கான கான்சிக்வன்சஸ் கண்டிப்பாக இஸ்ரேலுக்கு எதிரானது இருக்கும் என்பதில் மாற்றுக் கருத்து கிடையாது அது உடனடியாக இருந்தது என்றால் ஹமாஸ் ஹிஸ்புல்லாவோடு நிற்காது இன்னும் சில அமைப்புகள் நாங்களும் இஸ்ரேலுக்கு எதிராக இந்த யுத்தத்தில் பங்கு பெறுகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி வருவாங்க சரி இது எஸ்கலேஷன் மட்டும்தானா அப்படின்னு பார்த்தா கிடையாது இது யுத்தம் அப்படின்னு சொல்றத அறிவிச்சுட்டாங்க இஸ்ரேல் அறிவிச்சுட்டாங்க ஆனா ஐநா சபை வழியா இன்னைக்கு இஸ்ரேல் என்ன செஞ்சிருக்காங்கன்னா ஹிஸ்புல்லாவுக்கு ஒரு மெசேஜ் கொடுக்குறாங்க தேவையில்லாத எஸ்கலேஷன் நீங்க வந்து மாட்டிக்காதீங்க இங்க வந்து உங்களுக்கும் எனக்கும் பிரச்சனை கிடையாது நாங்க ஹமாஸ் அமைப்புகளுடன் மட்டும்தான் சண்டை போட காத்திருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஐநா சபை வழியான மெசேஜ ஹிஸ்புல்லா அமைப்பு நிராகரித்ததாக செய்திகள் வெளியிடப்பட்டிருக்கிறது ஏன்னா ஐநா சபை அங்கே பீஸ் கீப்பர்ஸை நிப்பாட்டி இருக்காங்க லெபனனில் அவ அந்த பீஸ் கீப்பிங் அமைப்பு வழியாக ஐநா சபை வழியாக இஸ்ரேல் என்ன செஞ்சுருக்காங்க இந்த மெசேஜ் அனுப்பி பார்த்துருக்காங்க பட் இஸ்ரேலினுடைய மெசேஜ் ஃபெயில் ஆகிருக்கு அடுத்ததாக இஸ்ரேலினுடைய கம்யூனிகேஷன் பெட்டாலியன் ரொம்ப பெரிய முக்கியமான ஒரு விஷயம் இந்த கம்யூனிகேஷன் பெட்டாலியன் அப்படின்னு சொல்லும்போது அங்கங்கே இருக்கக்கூடிய இஸ்ரேலினுடைய கூட்டம் அதாவது இராணுவ அமைப்பு இல்லாட்டி சின்ன சின்ன செக்மெண்ட்ஸ் இருக்கும் பார்த்திங்களா அவங்களுக்கு தேவையான கம்யூனிகேஷனை ஒருங்கிணைக்கக்கூடிய ஒரு பெட்டாலியன் அந்த பெட்டாலியனை நாங்கள் கம்ப்ளீட்டாக அழித்து விட்டோம் அப்படிங்கிற ஒரு அறிவிப்பை வெளியிட்டிருக்கிறார்கள் ஹமாஸ் அமைப்பு அது மட்டும் இல்லாமல் இஸ்ரேலினுடைய ஹை கமாண்டினுடைய அந்த மெசேஜை ஹிஸ்புல்லா அமைப்பு ரிஜெக்ட் பண்ணதுனால கடும் கோபத்தில் இஸ்ரேல் இருப்பதாகவும் ஹிஸ்புல்லாவுக்கு எதிராக இப்போதைக்கு இஸ்ரேலால் எல்லா விதமான போரையும் ஒரே நேரத்தில் செய்ய முடியாது இது நேற்று அமெரிக்கா சொன்னதுக்கான ஒரு கான்ட்ரடிக்ஷன் அமெரிக்கா நேற்று ஒரு வார்த்தை சொன்னாங்க ஹமாஸுக்கும் இஸ்ரேலுக்கும் மட்டும்தான் பிரச்சனை வேற எந்த அமைப்பும் உள்ள வரக்கூடாது அப்படி உள்ள வர்றதா இருந்தால் நாங்களும் இந்த போரில் வருவோம் அப்படின்னு சொல்லி ஸோ ஹிஸ்புல்லா அஃபிஷியலாக ஒரு அறிவிப்பு கொடுத்திருப்பதால் இஸ்ரேல் நேரடியாக அமெரிக்காவினுடைய உதவியை நாடலாம் அமெரிக்கா இந்த இஸ்ரேலுக்காக இப்போ நடக்கக்கூடிய யுத்தத்தில் அவங்களுடைய படையை உள்ள அனுப்புறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு அமெரிக்கா அவங்களுடைய படையை உள்ள அனுப்புனாங்கன்னா பிரான்ஸ் மற்றும் யூகே நேற்றே பகிரங்கமாக அவங்க ஆதரவை தெரிவித்திருந்தார்கள் ஜெர்மனியினுடைய முக்கியமான ஒரு நபரும் கொல்லப்பட்டிருக்கிறாங்க ஒரு பெண் கொல்லப்பட்டிருந்தாங்க அப்படின்னு சொன்னேன்ல ஸோ ஜெர்மனியும் கோபத்தில் இருப்பதால் ஒரு பெரும் கூட்டம் இஸ்ரேலுக்கு ஆதரவாக களமிறங்குவதற்கான வாய்ப்புகளும் இருக்குது ஆனால் இதெல்லாம் கணித்த ஹமாஸ் மற்றும் ஹிஸ்புல்லா அமைப்பு எங்ககிட்ட லட்சக்கணக்கான ராக்கெட்டுகள் இருக்குது எங்களுக்கு இரண்டு கண்கள் போனாலும் பரவாயில்லை எதிரிக்கு ஒரு கண்ணில் அடியாவது பட்டிருக்கணும் அப்படிங்கிறத அவங்களுடைய நினைப்பாகவும் அவங்களுடைய டார்கெட்டாகவும் இருக்குது இது ஹிட் அண்ட் ரன் கிடையாது இதுக்கு பின்னாடி என்னென்ன கான்சிக்வன்சஸ் வரும் அப்படிங்கிறது எங்களுக்கு தெரியும் பட் இதுதான் கரெக்டான தருணம் இதை விட ஒரு எழுச்சி இனிமே இப்போதைக்கு வர வாய்ப்புகள் கிடையாது இந்த எழுச்சியை எல்லோரும் பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் அப்படின்னு சொல்கிற ஹிஸ்புல்லா மற்றும் ஹமாஸினுடைய அந்த ஒரு நம்பிக்கை வாக்குகளை எத்தனை பேர் எத்தனை குழுக்கள் எத்தனை நாடுகள் நம்பி பாலஸ்தீனத்துக்கு ஆதரவாக மாறப்போகிறார்கள் அப்படிங்கிற ஒரு எதிர்பார்ப்பும் இப்போது பெரிதாக இருக்கிறது ஸோ இப்போ ஹமாஸ் கூட ஹிஸ்புல்லா இணைஞ்சிட்டாங்க சதன் பக்கம் மிகப்பெரிய ஒரு பிரச்சனை இஸ்ரேலுக்கு காத்துட்டு இருக்கு இஸ்ரேலினுடைய இராணுவம் மூன்று பக்கம் இருக்கக்கூடிய எதிரிகளை சமாளிக்க வேண்டியதா இருக்கு இஸ்ரேலுக்கு அடுத்ததா உதவிகள் எங்கிருந்து வரும் அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வியும் இஸ்ரேலினுடைய அயன்டோமுக்கு என்ன நடந்தது அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வியும் பெரிய ஒரு மர்மமாக இருக்கிறது அமெரிக்கா களம் இறங்குவாங்களா இல்ல இஸ்ரேல் தனியா இந்த போரை சமாளிக்க வேண்டியதாக இருக்குமா அடுத்த அப்டேட்ல பார்க்கலாம் பாகம் பதினேழுக்காக காத்திருங்கள் ஸோ இந்த ஒரு காணொலி எப்படி இருந்துச்சு அப்படிங்கிற உங்களுடைய கருத்துக்கள் ப்ளஸ் நம்முடைய வாட்ஸ்அப் குரூப்ல இணைந்து கொள்ளுங்கள் அதே மாதிரி ஒரு மணி நேரத்துக்கு ஒரு தடவை ரிஃப்ரெஷ் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க நல்லதை பகிர்ந்து நல்ல சமுதாயத்தை உருவாக்குவோம் நன்றி வணக்கம்